பழைய ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட் ஒன்று ஹெல்த்தி ஸ்வீட் ஒன்று செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாங்க சேலம் சைடெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு உடனடியாக கஷ்டங்க வராங்கன்னா உடனே செஞ்சிடலாம் அது மாதிரியான ஸ்வீட்டுங்க ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட அதுக்கு வந்து மிட்டாய் தூளுன்னு சொல்லுவோம் சேலம் சைடு அதுக்கு பேர் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் முக்கால் கப்பு ப்ரவுன் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பு இது அரை கப்பு அளவு உள்ள ஒரு கப்புங்க அரை கப்பு அளவு இருக்கிற கப்பு இது இதில் வந்து முக்கால் அளவுக்கு ப்ரவுன் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே அரை கப்பு இருக்கிற அந்த கப்பில் ஒரு நிறையா ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக பொட்டுக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வந்து பாருங்கள் எங்கள் பிரியந்த சுகர் வந்து ஈக்குவலாக ஒன் இஸ்ட்டு ஒன்றும் போடலாம் நான் முக்கால் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு கப்பு பொட்டுக்கடலை ஒரு கப்பு சுகரும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பாருங்கள் ஏலக்காய் ஒரு நான் அஞ்சு ஏலக்காய் பாருங்கள் அப்புறம் இந்த தேங்காய் துருவல் துருவல் அவை நாங்கள் வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணி தான் போடுவேன் அப்போ நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் அவ்வளோதாங்க இந்த ஏலக்காயும் பொட்டுக்கடலையும் நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் வச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த பொட்டுக்கடலையை நல்லா பவுட்ரு பண்ணிட்டேன் ஏலக்காயும் பொட்டுக்கடலையும் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் நெய் வேணுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கடாயில் அந்த சுகரை போட்டிருக்கேன் அந்த சுகர் முழுகிற அளவுக்கு மட்டும் நாங்கள் தண்ணி விட்டால் போதுங்க அதிகமாக வேண்டியதில்லை இப்போ அடுப்பை ஆஃப் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா பிசுக்கு பதம் வர்ற வரைக்கும் நாங்கள் அந்த சுகரை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கலாங்க இது கம்பி பதமெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை இதுக்கு கையில் தொட்டால் நல்லா பிசுக்கு பிசுக்குன்னு ஒற்ற அளவுக்கு இருக்கணும் எங்களுக்கு அவ்வளோதான் இதுக்கு பதங்க பாருங்கள் இப்போ அந்த சுகர் சிரப் நல்லா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ அதுலேயே நாங்கள் இந்த தேங்காய் துருவலும் போட்டுக்கலாம் பாதி வந்து தேங்காய் துருவலாகவும் பாதி வந்து இது மாதிரி பீசஸ் மாதிரியும் போட்டிருக்கேன் அது நல்லா இருக்குங்க எங்களுக்கு சாப்பிட்றப்ப கடிப்பட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க நல்லா பிசுக்கு பதம் வரணும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பிசுக்கு பதம் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வைக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா பிசுக்கு பதம் வந்துடுச்சு பாருங்கள் கைக்கும் கைக்கும் ஒட்டுது இந்த அளவுக்கு பிசு பதம் வரணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நெய் முதல்ல போடுங்க நல்லா கிளறி விட்டு அடுப்பு இப்போ சிம்லியாக வச்சுக்குங்க இந்த பொட்டுக்கடலை மாவை போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க ஈவனாக ஒரே மாதிரி இது மிட்டாய் தூளுன்னு சொல்லுவோம் சேலம் சைடு இதுக்கு பேருங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிமிஷமாக செஞ்சலாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே செய்கிறது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட பொட்டுக்கடலையில் நிறையா ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு வளரும் பெண் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் பொட்டுக்கடலை போட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி அந்த சுகர் சிரப்போட தண்ணி பத்தலைன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அவ்வளோதாங்க அடுப்பு சிம்லியே வச்சு நல்லா அந்த பொட்டுக்கடலை வாசனை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டாச்சு இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் இப்போ இது நாங்கள் அப்படியே விட்டோம்னா நல்லா தூளாகிடும் ஆறுனப்புறம் தூளாக வேணுங்கிறவங்க அந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதை வந்து குட்டி குட்டி உருண்டையாக எடுத்து பால்ஸ் மாதிரி உருண்டை பண்ணி வச்சுடுவேன் பாருங்கள் இது மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக நீங்கள் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நெய் தொட்டு ஸ்லைட்டாக நெய்யில் நல்லா டிப் பண்ணி நல்லா உருண்டை பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் அப்படியே அந்த கடாயிலையே விட்டுட்டிங்கன்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டிங்கன்னா நல்லா ஆறுனதும் நல்லா தூள் மாதிரி வரும் அப்படி வேணாலும் நாங்கள் செஞ்சுக்கலாம் மிட்டாய் தூளுன்னு சொல்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் 
நெய்யும் அதிகமாக தேவையில்லை இதுக்கு ப்ரவுன் சுகர் இல்லாதவங்க ஒயிட் சுகர்லேயும் செய்யலாம் வெள்ளத்துலேயும் செய்யலாங்க இதே மாதிரி எல்லாமே இதே தான் பிசுக்குப்பாக தான் வந்தப்புறம் நாங்கள் அந்த பொட்டுக்கடலை மாவை போட்டு ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சம் கிளறி விட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக நிமிஷமாக வேலை முடிஞ்சிடும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்டு பாருங்கள் நிமிஷமாக ரெடி ஆகிடுச்சி பால்ஸ் உருண்டை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் தொட்டு உருண்டை பண்ணிக்கணும் அதுலேயே பாருங்கள் எவ்வளோ நெய் மீதி ஆகிடுச்சின்னு அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தான் நான் ஊற்றி இப்போ செஞ்சுருக்கேன் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் நெய் இருந்தால் போதும் இது மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு வளர்கிற பெண் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் போன்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது நிறையா ப்ரோட்டீன் ஐயனெல்லாம் உள்ளே போகும் பெரியவங்களுக்கு வீட்டில் திடீர்னு கஷ்டங்க வந்தாலும் பார்ட்டி வைக்கிறப்போ இது மாதிரி புது விதமான ஸ்வீட் செஞ்சு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது இதில் நீங்கள் பிரியப்பட்டால் நீங்கள் ட்ரை நட்ஸு கூட கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து பாதாம் மிந்திரியெல்லாம் வறுத்து அந்த மாவு கூட கிளறப்ப நீங்கள் கிளறப்ப போட்டு உருண்டை பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் கூடவே பாருங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்போ அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோ அப்போ தான் உடனே பார்க்க முடியும் நான் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வணக்கங்க